பீம் வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் கிட்ட பவுடர் வாங்கினதுக்கு நன்றி இப்போ வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா காவேரி பவுடர் இன்ஸ்டாலேஷன் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிஸ்டில் உள்ள எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் என்னென்ன தேவையான டூல்ஸ்னு இப்போ பார்க்கலாம் அந்த பாக்ஸை எடுத்து சப்போர்ட்டிங் ஹப்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க பிளைன் வாசரு பிளைன் நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் இந்த இதே மாதிரி இதே ஒரு டயரையும் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ரெண்டு டயரும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போது ரெடி பண்ண டயரை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க ஒரு ஒரு சைடு அழுங்காமல் தூக்கி நீங்களே வீடியோவில் பாருங்கள் பொறுமையாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க காட்டர் பின்னு போட்டு லாக் பண்ணிடுங்க ரெண்டு சைடுமே டயர் மாட்டியாச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பாருக்கு சப்போர்ட்டிங் பைப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க கரெக்டாக அதோட பிளேஸில் வெச் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போல்ட் போல்ட்டு போட்டு ப்ளைன் வாஷர் போட்டு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாமுங்க ஹேண்டில் பாருக்கு சப்போர்ட்டிங் பைப் செட் பண்ணியாச்சுங்க அடுத்ததா அந்த சப்போர்ட்டிங் ஹேண்ட் பா ஹேண்டில் பார் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க ஹேண்டில் பார்லையும் ரெண்டு சைடுமே லாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க என்ன பண்ணணுன்னா ரெண்டுமே கிட்ட கொண்டு வந்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க அடுத்தது மக்காடுங்க இது ரெண்டுமே எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மக்காடுக்கு சப்போர்ட்டிங் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்டு போட்டு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இன்னொரு பிளேட் மாட்டணும் அதுக்கு இந்த போல்ட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு சப்போர்ட் பிளேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க திரும்ப போல்ட்டு போட்டு நட்டு போட்டு திரும்ப டைட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் சப்போர்ட்டிங் பிளேட் மேலே மக்காடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நட்டு போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்த இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் கியருங்க இந்த ரிவர்ஸ் கியரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நட்டு வந்து லூஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் இந்த ஒயரை நல்லா இழுத்து வைக்க முடியும் இந்த ஒயரை நல்லா கீழே லாக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரியே நல்லா டைட்டும் இழுத்து வைக்கணும் அவ்வளோதான் கேபிள் மாட்டியாச்சுங்க
அடுத்ததாக கிளச்சுங்க இந்த கிளச் ஒயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர்ஸ் கியரில் வந்து லா கரெக்டாக லாக் பண்ணிவிட்டு கியர் பாக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கம்பியில் இந்த கிளச் ஒயரை இழுத்து வச்சு நல்லா டைட்டாக லாக் பண்ணிடலாமுங்க இப்போது கிளச்சு கேபிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் பார் கியர் செட் பண்ணிடலாமுங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியர் ராடு கியர் ராடு இருக்குங்க இந்த ராடு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியர் பாக்ஸ் ராடு இருக்குங்க இந்த ராடு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து கியர் பாக்ஸோட லெவலர் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க கியர் போடக்கூடிய கியர் ராடில் காற்று பின்னு போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க அதே மாதிரி மேலேயும் லாக் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க இப்போ பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்டரில் ஆயில் ஊற்றுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தா ஏர் ஃபில்டரில் ஐம்பது எம்எல் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆயில் ஊற்றணுங்க இது எதுக்காக ஊற்றுறோன்னா டஸ்ட் வந்து உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஊற்றுறோங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இது இருபது மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக அதை மாற்றிடணுங்க அடுத்தது நம்ம ஒயர் கனெக்ஷனை கொடுத்துடலாமுங்க முதல்ல வந்து ஆக்சிலேட்டர் ஒயரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க இப்போது அந்த கேபிளை எடுத்து அந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஏர் ஃபில்ட்ரு பெட்ரோல் டேங்க்கு சென்ட்ராக வர மாதிரி கரெக்டாக நட்டு வழியாக உள்ளே விட்டு கரெக்டாக நட்டு லூஸ் பண்ணி அந்த ஒயரை உள்ளே விட்டு டைட் பண்ணிடலாமுங்க இப்போது நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம இப்போது இன்ஜின் ஆயில் அண்டு கியர் ஆயில் எப்படி ஊற்றலாந்தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கியர் ஆயில் எடுத்துட்டோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கிரேடில் வந்து ஒன்றரை லிட்டர் தேவைப்படுங்க
அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி கிரேடில் அறநூற்றி ஐம்பது எம்எல் தேவைப்படுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணும்போது நாற்பது மணி நேரத்துக்கு ஒரு டைம் கண்டிப்பாக கியர் ஆயிலும் இன்ஜின் ஆயிலும் சேஞ்ச் பண்ணணுங்க அடுத்ததாக நம்ம லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாமுங்க அப்புறம் மூடியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போது லைட்டை எடுத்து உள்ள ஃபிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப மூடியை லாக் பண்ணிவிட்டு முன்னாடி இருக்க போல்ட்டை டைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட்டு ஒயரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க அடுத்த லைட்டில் ஒயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிளக்கு இருக்குங்க அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து வரக்கூடிய பிளக்கில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இன்னொன்று பிளக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிளக் கேபிள் தனியாக இருக்கும் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க
முப்பத்தி ரெண்டு பிளேடை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செட்டாக பிரித்து வச்சுக்கலாங்க லெஃப்ட் சைடு ஒரு செட்டும் ரைட் சைடு ஒரு செட்டும் பிரிச்சுக்கலாங்க ரெண்டு செட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பிளேடு எடுத்து மேலே பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு செட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு பிளேடு எடுத்து வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி அட்டாச் பண்ணுங்க எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்த மாதிரி ஒரு பிளேடையும் கீழே பார்த்த மாதிரி ஒரு பிளேடையும் வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரியே போல்ட் நட்டு போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போது வீடியோவில் காமிச்ச பிளேடு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறங்க மாதிரியோ அதே மாதிரி மற்ற பிளேட்ஸையும் மாட்டிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டி டிஸ்க் எப்படி மாட்ட போகிறோம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக அந்த பிளேடு ஃப்ரேம் எடுத்து எண்டி டிஸ்கில் மாட்டி லாஸ்ட்டாக காட்டர் பெயின் போட்டு லாக் பண்ணிடுங்க
அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ராடு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாங்க அடுத்ததா டெப்த் ராடு இது ரொம்ப ஈஸியாக மாட்டிக்கலாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி கீ பின்னை எடுத்து கரெக்டாக சென்டரில் போட்டு லாக் பண்ணிவிடுங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா காற்று பின்னு போட்டு லாக் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக நம்ம மாட்டியாச்சுங்க நன்றி வணக்கம்